வணக்கம் இன்னைக்கு வில்சன் தேரத்தோட ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ரிசல்ட் பார்த்துட்டு வில்சன் தேரத்தை ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு நம்பர் ஏபி அப்படிங்கிற ரெண்டு நம்பருக்கு காமன் டிவைஸரே இல்லை அதாவது ரிலேட்டிவ்லி பிரைமாக இருந்ததுன்னா ஏஎக்ஸ் காங்குரன் டு ஒன் மாடு பின்னு இருக்கும் ஃபார் சம் இன்டிஜர் எக்ஸு அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா X is the inverse of A, அப்படிங்க ஏக்கு இன்வர்ஸ் வந்து எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஏயும் பியும் ரிலேட்டிவ்லி பிரைமாக இருந்தால் ஏங்கிற நம்பருக்கு இன்டிஜருக்கு மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மாடு இன்வர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட் ஏற்கனவே காங்குரன்ஸில் பார்த்துட்டோம் லீனு எல்டிஇலையும் அதை பேஸ் பண்ணி காங்குரன்ஸ்லேயும் இந்த ரிசல்ட்டோட ப்ரூஃபை பார்த்துட்டோம் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ரைம் நம்பர் பின்னு எடுத்துட்டோம்னா அந்த ப்ரைம் நம்பருக்கு இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே காமன் டிவைஸர் இருக்காது ஒன் டூ த்ரீ பி மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்க எந்த ஒரு நம்பருக்கும் காமன் டிவைஸர் இருக்காது அப்போ காமன் டிவைஸர் இருக்காதுன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் எடுத்தோம்னா ஏயும் பியும் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் ஸோ ஏக்கு இன்வர்ஸ் இருக்கும் அதேமாரி டூங்கிற நம்பர் எடுத்தோம்னா டூவும் பியும் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் அப்போ டூக்கு இன்வர்ஸ் இருக்கும் அப்படியே எல்லா நம்பருக்கும் இந்த ஒன்லேருந்து பி மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸுக்கும் இன்வர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அப்சர்வேஷன் இந்த ரிசல்ட்டில் இருந்து கிடைக்கிற அப்சர்வேஷன் ரிசல்ட் டூ என்ன அப்படின்னா ஏங்கிறது செல்ஃப் இன்வர்டிபிளாக இருக்கும் அதாவது ஏக்கு இன்வர்ஸ் ஏயாகவே இருக்கும் எப்போ அப்படின்னா ஏ இஸ் காங்குரன் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் மாடு பின்னு இருக்கும்போது இது ப்ரூஃப் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நெசசரி பார்ட்டு செல்ஃப் இன்வர்டிபிள்னு அசியூம் பண்ணிட்டோம்னா ஏக்கு இன்வர்ஸ் ஏ தான் அப்போ ஏ டாட் ஏ வந்து காங்குரன் டு ஒன் மாடு பி ஏன்னா இது ரெண்டும் ஒன்று அதே எலமெண்ட் தான் இன்வர்ஸுங்கிறனால ரெண்டே மல்லே பண்ணால் ஒன் வரும் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் காங்குரன் டு ஒன் மாடு பி ஏ ஸ்கொயர் காங்குரன் டு ஒன் மாடு பினா மாடு அந்த காங்குரன்ட்டோட டெஃபனேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது பி வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னை டிவை டிவைட் பண்ணும் a ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னோட ஃபேக்டர் ஏ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ பி வந்து ஏ மைனஸ் ஒன் அல்லது ஏ ப்ளஸ் ஒன்னை டிவைட் பண்ணும் ஏ மைனஸ் ஒன்னை டிவைட் பண்ணால் அதை காங்குரண்ட்டுக்கு மாற்றும் போது ஏ காங்குரன் டு ஒன் மாடு பின்னு வரும் சப்போஸ் ஏ ப்ளஸ் ஒன்னை டிவைட் பண்ணுதுன்னா ஏ காங்குரன் டு மைனஸ் ஒன் மாடு பின்னு வரும் இது இந்த பார்ட் கான்வர்ஸில் ஏ காங்குரன் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் மாடு பின்னு எடுத்தோம்னா ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் காங்குரன் டு ஒன்னு வரும் a ஸ்கொயரா ஏ டாட் ஏ காங்குரன் டு ஒன் மாடு பின்னு எழுதலாம் அப்போ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு இன்வர்ஸ் இதுவே தான் ரெண்டு நம்பர் மல்லே பண்ணும்போது ஒன் வந்ததுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்வர்ஸாக இருக்கும் அப்போ ஏக்கு இன்வர்ஸ் ஏ தான் ஸோ ஏ இஸ் செல்ஃப் இன்வர்டிபிள் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதிலேருந்து என்ன அப்சர்வேஷன் வரும் அப்படின்னா ஒன்னும் பி மைனஸ் ஒன்னும் தான் ஒன் காங்குரன் டு ஒன் பி மைனஸ் ஒன் காங்குரன் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ ஒன்னும் பி மைனஸ் ஒன்னும் தான் செல்ஃப் இன்வர்டிபிளாக இருக்கும் ஒரு ப்ரைம் நம்பரில் இப்போ வில்சன் தேரத்தோட ப்ரூஃப் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷனை வச்சே வில்சன் தேரத்தோட ப்ரூஃபை பார்த்துடலாம் லெவன்ங்கிற ஒரு நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் எடுத்தோம்னா பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியலுங்கிறது டென் ஃபேக்டோரியல் அப்போ ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் நாம் எடுப்போம் இப்போ நோட் டூ படி ஒன்னும் டென்னும் தான் செல்ஃப் இன்வர்டிபிள் மற்ற நம்பர்ஸுக்கு எல்லாம் வேறு வேறு இன்வர்ஸ் இருக்கும் ஒன்றுக்கு அதுவே இன்வர்ஸாக இருக்கும் டென்னுக்கு அதுவே இன்வர்ஸாக இருக்கும் இப்போ மற்ற நம்பர்ஸுக்கெல்லாம் டூ த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாமே லெவனுக்கு ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைமாக இருக்கிறதுனால ரிசல்ட் ஒன்னை யூஸ் பண்ணும்போது இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்வர்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்வர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ்குள்ளேயே இருக்கும் அப்போ அந்தந்த இன்வர்ஸை நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம் டூக்கு இன்வர்ஸ் சிக்ஸாக இருக்கும் த்ரீக்கு இன்வர்ஸ் ஃபோராக இருக்கும் ஃபைவ்க்கு இன்வர்ஸ் நைனாக இருக்கும் எயிட்டுக்கு இன்வர்ஸ் செவனாக இருக்கும் அதெல்லாம் நாம் இப்படி நாம் கம்பைன் பண்ணோம்னா நமக்கு டூ ஸ்டார் சிக்ஸ் வந்து ஒன் ஆயிரும் த்ரீ ஸ்டார் ஃபோர் வந்து ஒன் ஆயிரும் ஏன்னா இன்வர்ஸுங்கிறதுனால மல்டே பண்ணும்போது ஒன் ஆயிரும் ஸோ இதெல்லாம் மல்டே பண்ணி வரும்போது கடைசியாக டென் மட்டும் இருக்கும் இந்த டென்னுங்கிறது என்ன அப்படின்னா பி மைனஸ் ஒன் அப்போ பி மைனஸ் ஒன் காங்குரன் டு மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது நமக்கு இருக்க தெரியும் மைனஸ் ஒன் மாடு பின்னு அப்போ பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் காங்குரன் டு மைனஸ் ஒன் மாடு பின்னு நமக்கு கிடைக்கிது இது இல்லஸ்ட்ரேஷன் இதே தான் இப்போ வில்சன் தேரம் 
நமக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிசல்ட் இருக்கும் P கிரேட்டர் தான் டூன்னு எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக ப்ரைம் நம்பருங்கிறதுனால இது ஆட் நம் ஆட் நம்பராக இருக்கும் அப்போ பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டர் பி மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது ஈ ஒன் அப்போ பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டருங்கிறது ஈ ஒன் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டரில் இவ்வளோ இருக்கும் இந்த ஒன் டூ பி மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஈ ஒன் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் தனித்தனியாக தூக்கிட்டோம்னா தனித்தனியாக டீல் டீல் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இன்வர்ஸ் உள்ளேயே இருக்கும் டூக்கு இன்வர்ஸ் உள்ளேயே இருக்கும் த்ரீக்கு இன்வர்ஸ் உள்ளேயே இருக்கும் அப்படியே வந்து பி மைனஸ் டூக்கும் உள் இன்வர்ஸ் உள்ளேயே இருக்கும் அப்போ அதை பேர் பேராக எடுத்து மல்லே பண்ணும்போது அது எல்லாமே அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் படி ஒன் ஒன் ஒன்னு வரும் இந்த ஒன்னுக்கு ச ஒன் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பண்ணாட்டாலும் ஒன்று தான் கடைசியாக பி மைனஸ் ஒன் மட்டும் இருக்குது மற்றதெல்லாம் மல்லே பண்ணும்போது ஒன் ஒன் ஒன்னுன்னு வரும் அப்போ ஆன்சர் பி மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் பி மைனஸ் ஒன் எப்போதுமே மாடு பிக்கு மாடு பி எடுக்கும்போது மைனஸ் ஒன்னுக்கு காங்குரண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ பி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியலுங்கிறது மைனஸ் ஒன் மாடு பிக்கு காங்குரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ரிசல்ட் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி